Bak sa ja obyčajný hnusák a, a rovnaký sviniar ako všetci tí tvoji kumpáni a rovnako ako ty. To čo hovoríš? Pravdu. Konečne som ti povedala pravdu. Martin musí zhľadať dieťa, na ktorom mu veľmi záleží. Tak nech si ho hľada sám. Ty nikam nepôjdeš. To čo robíš? Vráť mi ten pas. Mama vrazila Baxovi. Baxovi? Nie Mirovi? To je tvoje. Ďakujem. Ja budem veľmi rada, keď s ním pôjde niekto taký ako vy. Jakub! Čo mu je? Jakub! Jakub! Počuješ ma? Čo sa presne stalo? Ja neviem, ale Laura povedala, že ho asi pichla osa. Urobiť výstup mužovi, ktorý ťa dlhodobo ničí, je v podstate ozdravujúce. Prepačku, ale nejde to inak. Mala som sem chodiť, mala som vedieť, že sa toto stane. Počkaj, Evit. Máš potom všetkom ešte náladu na vylihovanie? Ale prosím ťa, nespal som celú noc, no. Som zaspal až teraz nad ráno. Baxu som takéhoto vytočeného ešte nikdy nevidel. Prísahal, že s nami tu žiadnych kšeftov nejde. To nemyslíš vážne. Čo to znamená, akože so všetkým je koniec? S Karinkou sme podali životný výkon a trochu sme ho ukludnili. Dúfam. Fakt? Tak to je super, to ti ďakujem. Som ti do smrti zaviazaný, fakt. Tak tomu ver. Lenže vyhrané ešte zďaleka nemáme. Prečo? Chce ospravedlnenie. A jasné, jasné. Hodím niečo na seba a idem sa mu pokloniť. Lenže on ho chce od tvojej ženy. Tak to bude horšie. Vidíš, aké je tu bodra, ne? Včera zmizla a odstedy neviem, kde je. Tak nech sa láskavo uráči vrátiť, pretože teraz už je len na nej, ako sa Baxa k nám bude správať. No dobre, tak keď sa vráti, tak to vybájem. Ženská nabehne za Baxom a nasype si popol na hlavu, aj keby si ju mal vyhrabať spod zeme, rozumieš? Rozumiem. Jasné. A nech je to okamžite. Starý, keď je nervózny, nemá chud na biznis. Je ti to jasné. A možno by si si ju mal aj trochu vychovať. Daj vedieť, keď sa vráti. Privediem starého. Dobre. Dobre, ja to zariadím. Neboj sa, urobím všetko pre to. A vy, prosím ťa? A vy? Prosím ťa? Môžeš ma tu chvíľu nechať sámo? Jasné, prepáč. Ja som ti nechcel ublížiť, Evi, vieš, že aj ja... Ak som urobil niečo zlé, tak... Myslel som si, že to obaja cítime rovnako, že to chceme... Ale ak to cítiš ty, tak ja to samozrejme chápem, ja sa ti ospravedlňujem. Samozrejme, na teba nebudem tlačiť. Pozri, veď my tu môžeme ostať iba tak, vieš... Poprechádzame sa a ukážem ti okolie, vinice, Evi. Alebo ak chceš, tak môžeme ísť rovno domov, ja sa ti rád prispôsobím, vieš. Len prosím ťa, poď von a porozprávajme sa o tom. Všetkom. Ale 
ty nesmieš mať žiadne výčitky, vieš? A to vôbec nie je tvoja vina. Ja to cítim úplne takisto ako ty. Tak potom. Mne v živote nebolo s nikým tak dobré ako s tebou, ale... Ja nemôžem. Ahoj, ahoj. Prepáč, že ťa vyrušujem. Nie je náhodou u vás Viola. Tele odišla niekam. Asi si nezobrala telefón, alebo ja neviem, nezdvíhala jednoducho. Potrebujem s ňou hovoriť. Nie, 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 nič. Nie, 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 nie. Tak to som ešte funkciu neprebral. Vieš, ako to chodí, to chvíľku trvá. No, jasné. Mimochodom, máš u mňa ešte panáka oslavného. Dobre. Tak to nebudem rušiť. Ďakujem ti. Ahoj, ahoj. Ahoj, ahoj. Nie je náhodou vás Viola? Neviem sa aj dovolať. Vieš, odišla a potrebujem s ňou hovoriť. No. Nehovor mi, že máš problémy, keď ich nemáš. Chceš tým povedať, že som doteraz simulovala? Nie. Ale len čo si chvíľočku pri mne, tak už máš ukážkový tlak. No, zaujímavé, že mne ho stále zvyšuješ, Žigo. Tak nemôžem každému vyhovieť. Podľa mňa tie lepšie, mami, lebo si zmenila vzduch. No, to je to, o čom celý čas hovorím. Je s mami s Dorotkou dobrá dvojka. Miro, vezmi to. Čo mu mám povedať? Čo uznáš za vodné? No, nazdar. A vieš čo? Aj rušiš. Aj keby som vedela, kde je, nemám dôvod oznamovať to práve tebe. Áno, viem, že si ma vychoval. Už som sa bála, že to nevyťahneš. Kašli na ňo. Dovolíš? Ahoj. No, samozrejme, že sa chystám domov. Hneď ako to uznám za vhodné. Zatiaľ sa maj. Mami, vieš, čo si práve urobila? No, čo? Práve som povedala svojmu manželovi, že idem domov. Čo? Nechceš sa ísť nájsť? Ja teraz nie som hladná, možno, že neskôr. No a čo chceš robiť? Teda... Myslím teraz, ostaneme tu, alebo pôjdeme niekam von? Mňa to tak strašne mrzí, že to takto dopadlo. Sa nestalo, všetko je v poriadku. Ja som sa sem tak strašne tešila. Aj práve, že aj ja asi veľmi... Asi som na teba tlačil, prepáč mi to. Tak ak nechceš ísť jesť, tak... Poďme sa prejsť, alebo chcela si sa bicyklovať, nie? Ja by som teraz privítala niečo také menej akčné. V tom prípade poznám výbornú vinárničku. No, to je dobrý nápad. Majú tam skvelé víno, vieš, naše. A je tam skvelá hudba. Teď sa. Nech... Prosím, prepáčte, že ste to fakt nepochopili a nemôžem. Ja by som to veľmi rád pochopil, keby si mi aspoň naznačila, čo vlastne sa stalo. Prepáčte, to nedokážem. Nie... Niekto ti ublížil? Keď sme boli stanovať a... a ty si odišiel, si musel, tak... On tam prišiel a... Robo? Ja som... ja som sa naozaj bránila. Ja som sa bránila, ale... On... On vstal.
To ako dlho je na tých predoperačných? Neviem, zdá sa mi, ako keby sme tu boli celú väčšnosť. Ty ste od Jakoba Roznera? Áno, som jeho strýko. Už ho operujú? Neviem, ja som ho len chystala na salu. Tu sú jeho veci. Ďakujem. A môžete mi povedať aspoň, kto ho bude operovať? Veľmi rada, ale naozaj netuším. Zastavte sa na oddelenie neskôr. No dobré, ale... Prepačte, ale musím ísť. To sa mi snad sníva. To čo je za jednanie? Mala pravdu, mal by si sa trochu odreagovať. A zavolať Petrovi. Nebudem mu volať, kým neviem, čo je s Jakubom. Kam ideš? Kam asi, čo myslíš? Idem nájsť niekoho, kto bude taký láskavý a povie mi, čo je s Jakubom. Ale prečo si mi nepovedala, čo ten hajzol urobil? Ja som... Na to nedokázala ani myslieť, nie to o tom hovoriť. Udala si ho? Hajzol už dávno by sedel. Neviem, prečo si si tým taký istý. Robo sa už dostal z iných svinstiev. A teraz si predsa mala dôkaz, nie? Ja... Ja viem, že som asi urobila hlúposť, že... že som nešla na políciu, ale... v tej chvíli som myslela iba... iba na to, že... že chcem ísť do vane a... a všetko to... zmiť a... Cítila som sa... Ako Handra, prosím ťa, nevyčítaj mi to. Ja ti to predsa nevyčítam. Ja keď ťa vidím, ako sa trápiš, tak mňa to strašne bolí. Ja sa z toho dostanem. Keby som to videl, tak ja ho zabijem. A čo by si tým dosiahol? Konečne by dostal to, čo si zaslúži. No, už len to by chýbalo, aby si sa dostal do konfliktu s Robom. Ty nevieš, čo ho je schopný. Práve pre toho od teba musím dostať, Eviaťa. Ja ťa naozaj milujem, takže teraz je to už aj môj problém. Ten hajzel sa k tebe už nepriblíži. Ešte nikdy som ťa nevidela takého. Ale strašne mi to robí dobre, že mi chceš pomôcť. Bude lepšie, keď niektoré veci necháš. Sľubujem, že on ti už nikdy neoblíži. Trvá im to hrozne dlho. Nerozumiem, čo s ním na tej sále robia. To je jednoduchá operácia. Martin, prosím ťa, neboj sa. Čo ak je to kvôli mne? Čo ak som pri tej tracheotomii niečo pokazil? Na také niečo. Ti zakazujem myslieť. Mal som ho naložiť do auta a ísť s ním rovno do nemocnice. Áno. A keď by sme dorazili, tak by sa zadusil. Nebol čas na rozmýšľanie. Urobil si to najlepšie, čo si v tej chvíli mohol urobiť. To práve neviem. Keď som išiel robiť ten zákrok, pýtala si sa ma, či som to už niekedy robil. Prvý a posledný krát som to skúšal na škole. Pokazil som to a musel to za mňa hasiť docent. Martin, stála som pri tebe. Ani na sekundu si nezaváhal. Urobil si to veľmi profesionálne. Si zlataninka, ale toto naozaj nevieš posúdiť. Ale zachránil si Jakub a začal dýchať. No dobré, ale urobil som správne res. Prožil som mu správne kanilu. Táto operácia sa robí pri absolútnej anestézii. Dobre, možno to neviem posúdiť odborne, ale viem, že si nič nezanedbal a Jakubovi si pomohol. Tak ako Kofimu. A jemu som chcel pomôcť a vidíš, ako to dopadlo. Toto seba obviňovanie ti naozaj nepomôže. A nerozumiem, prečo to spájaš. To je mama. Čo jej mám povedať? Povedz, že je to na dobrej ceste. Mami? Áno, ešte ho operujú. Neviem, nie. Mami, prosím ťa, neplač, neboj sa. Je to všetko na dobrej ceste. No, dobre, ale koľko to ešte bude trvať? Ho, no, rozumiem. Prosím ťa, Martin, keď budeš niečo vedieť nové, tak nám to oznámiš, dobre? No, ahoj. 
Tak Jakubko je na sále a máme čakať. Čo mu vlastne operujú? Tak asi mu zašívajú tú, tú dieru, čo mu musel urobiť Martin. Lebo ja, ja vlastne neviem. To je dosť vážny zákrok. Ale tak to vieme, nie? Martin nepovedal nič viac. Nepovedal alebo nechcel povedať? Ty vieš čo, ty ma prestan znervozňovať. Povedal, že bude v poriadku. Tak musíme tomu veriť. Nič sa nemuselo stať, keby mal Peter rozum. Ale veď Jakubko nebol s Petrom, ale s nami. No veď práve. Prečo ho tu nechal samého? Prosím ťa, nekryvdi mu, tak ho nenechal samého, nie? Prečo si nevzali na dovolenku aj deti? Prečo? No tak z toho Petra vynechaj. Tento nápad, že deti zostanú doma, som mala ja. No výborne. A prečo sa tým chváliš až teraz? Pane? Prečo, prečo? Lebo som chcela, aby Peter a Eva mali trochu súkromia. Hádam si to zaslúžia, nie? Uvedomuje si, čo spôsobujú tieto tvoje dobré nápady. Prosím ťa, prestaň. Tá osa mohla Jakubka uštipnúť hoci kde na svete. Aj tu doma, aj na Morave, hoci kde. No, máš pravdu, Rozumieš? za nič nemôžeš. Peter a Eva nemali nechať deti na dvoch starých ľuďoch. No teda, Jakubko je nechaný na mne, dennodenne. A čo si chcel? Zakázať mi, aby som išla s deťmi na výlet, ale čo si... Ale sa, upokojte sa, nejde o vás dvoch. Ide o Jakubka. Myslel som si, že je to lekár. Nestresuj. Daj si kávu, robí ti dobre. Nemám chuť. Zdravím. Doktor Blážo, Martin Rozner, ako sa má? Najprv sa spýtam ja, kto robil Jakubovi tú tracheotomiu? Ja. A na základe čo ste si to dovolili? Som lekár. Chirurg? Plastický chirurg. Viete, aký vážny je to zákrok? Veľmi dobré, ale bohužiaľ nemal som na výber. Kedy ste robili niečo také naposledy? Ako medic. V podmienkach, v ktorých ste to realizovali dnes, to bolo čisté šialenstvo. O to viac vás obdivujem. Odviedli ste skvelú prácu. Takže Jakub je v poriadku? Bez strache o tom, je by to neprežil. Zachránili ste ho. <laughs> ďakujem. Ja ďakujem vám. A klobúk dolu. Prosím, ja to koľko je hodín? Vieš, koľko mám dôležitých stretnutí a nemám času na teba vyčkávať. Predtým si ma nikdy nečakal, nie som na to zvyknutá. Čo to má vôbec znamenať? Kde si bola celú noc, a? Snáď mi nechceš povedať, že si sa o mňa bál. Ty by si sa mala začať báť. Si nemyslíš, že sa ti ten včerajšok len tak prepečie? Máš na mysli toho odporného človeka, ktorý je tvojim obchodným partnerom? Prosím ťa, ten odporný človek môže za to, kam som sa až dostal, vieš? A môžem sa dostať ešte vyššie, takže k Baxovi sa budeme správať všetci tak, ako si zaslúžiť. Celá rodina, aj ty. Položil ruky na moju dceru, dostal, čo si zaslúžil. Ty si uvedomuješ, že si ma mohla úplne zničiť? A vieš, že som na to vôbec nemyslela? A je mi to úplne jedno, čo si o tom myslíš ty. Ha, takže tebe je jedno, ako dopadnem, hej? Tebe to je úplne jedno. Zabudla si, odkiaľ som ťa vyťahol, mám ti to zase pripomenúť, za aké žumpy? Ďakujem za pripomenutie. Prepáč, mám ešte nejaké domáce povinnosti. Nebyť mňa? Kde by si bola teraz? Na ulici? Ha, tam aj patríš. Už 16 si sa spustila s prvým, ktorý išiel okolo. To by som rád videl toho chudáka, čo sa uľakome na takú chuderu. Dohovoril si? Nie, ešte som ani nezačal. Vieš, že by si teraz bola, keby som sa na teba nezlutoval? V staničnom bufete by si takto zbierala poháre, ty. No, bolo by mi tam... Asi lepšie ako teraz s tebou. Počúvaj, keď je so mnou tak zle, tak prečo si tu so mnou, čo? 
Zmizni, choď, choď, kade ľahšie. Ale zapamätaj si, predtým sa ešte tvoja dcera dozvie, akú má matku. Čím by si ma ničil, keby si nemal v zálohe Dorotu? Ty sa ničíš sama. Ale nemyslíš si, že mňa budeš ťahať kúdnu so sebou. To teda nie. Baxovi sa pekne ospravedlníš. Nie. On by sa mal ospravedlniť mne. Poď sa. Ešte dnes sa s ním stretneš a ospravedlníš sa mu. Inak sa tvoja dcera dozvie, akú má matku. Stále žije predstava, že prišla na svet ďaká nejakej romantickej láske. Ja som veľmi zvedavý, ako sa bude tvári, keď sa dozvie, že jej matka ani nevie, s kým ju počala. A poupratuj tu. Takže momentálne nepracujete? Nie. Ak hľadáte robotu, uchádzajte sa u nás. Dobrých doktorov nikdy nie je dosť. Ďakujem, ale mám už nejaké plány. Rozumiem. Dovidenia. Dovidenia. A pán doktor, kedy by som mohol ísť Jakoba pozrieť? Práve sa preberá. Zhruba o hodinku ho prevezieme na izbu. Ďakujem. Ďakujem ešte raz za celú rodinu. Všetko dobré. Držte sa. Ďakujeme. V živote som necítil takú úľavu. Poď sa. Nehovorila som ti. Nepochybovala som o tebe ani sekundu. Bol si úžasný. A ja som tá najpišnejšia frajerka na svete. Poď ku mne, ty. Moja najpišnejšia frajerka na svete. Martin, nechcem ťa naháňať, ale mal by si tie plány začať realizovať, pretože lieta dlho nepočká. Ja som úplne na to zabudol. Čuduješ sa? Tiež som sa vrátila do reality až teraz. Nie, najprv musím vidieť Jakuba. Dobre, ja rozumiem, ale myslíš, že to stihneme? A Jakuba prinesú o hodinu, tak ešte stále máme čas. Nezabúdaj, že musíme ísť domov zbaliť veci a na letisku musíme byť o dve hodiny skôr. Tak zavolám malici, že budeme chvíľu meškať. Je sa niečo? Nevšímaj si ma, mám dnes hrozný deň. Prepáč, že meškám, ale tie nevoľnosti prichádzajú nečakane. Je ti veľmi zle? To je najmenejšia nepríjemnosť, akú poznám. Tie rané nevornosti by sa mali volať celodenné. Dnes budeš povinne oddychovať. Ale najskôr mi povedz, čo ťa tak rozčulilo. Srdečný pozdrav z banky. Vraj sme neuhradili za tri mesiace splátky. Sľub mi, že sa nebudeš rozčulovať. No a to sa dá, veď sa na to pozri. Robia zo mňa zločinca. Vyhrážajú sa exekúciou. Naozaj sa poponáhľali? No ale nechápem, veď pôžičku riadne splácame. Dobre, tak pôjdem tam a uvidím, čo sa dá robiť. Neexistuje, to vybavím sám. Ako finančná riaditeľka mám tieto veci v náplni práce iba. Ty si predovšetkým teraz matka môjho dieťaťa. To je to posledné, čo potrebuješ chodiť po bankách. Áno, ale takéhoto rozčúleného ťa tam nepustím, Iván. Zle to dopadne. Budem sa ovládať, slubujem len kvôli tebe. Bola by som radšej, keby si to nechal na mňa, Iván. Nie, to bude len nejaký omyl v papieroch, to sa vysvetlí. Nie som späť. Ivan, prosím ťa, počkaj. Musím ti niečo povedať. Ale sa páči, poďte ďalej. Môžem vám ponúknuť čaj? Ďakujem. Radšej by som bol, keby ste si sadli. A ten čaj môžem uvariť aj ja, čo poviete. Vďaka, ale neviem, či mi to pomôže. Aha. To som si myslel. Prosím. V telefóne ste boli veľmi rozrušená. A stále som. Povedzte, čo vás trápi? Ja neviem, pán Farára. Som zrazu stratila odvahu o tom hovoriť. Ak sa na to necítite, môžeme to odložiť. Máte čas. Nie. Ja už nemám čas. Som to držala v sebe celé roky. Viete, ja by som chcela... Ja to musím zo seba dať von, lebo ja sa zbláznim. Chcem sa vyspovedať. Kedy vás môžem navštíviť v kostole? Kedykoľvek. Môžeme ísť aj hneď. No a je to pre mňa také zvláštne. Ja som sa naposledy spovedala ešte pred prvým svetým príjmaním. A už vtedy teda, so všetkou úctou, som mala taký zvláštny pocit, že musím hovoriť o svojich súkromných veciach nejakému cudziemu človekovi za mriežkou. 
A čo keby sme na miesto slova spoveď použili slovo rozhovor a porozprávali sa tu? Skutočne? Tieto veci sa dnes už neberú tak formálne ako kedysi. A ako je to so spovedným tajomstvom? Ostáva zachované, bez ohľadu na to, kde spoveď prebieha. Začnite, kedy uznáte za vodné. Toto sa mi nebude hovoriť ľahko. A čo, stalo sa niečo mm. s dieťaťom? Nie, ide o firmu. Ten list banky... To nie je omyl, bohužiaľ. Počkaj, ty chceš povedať, že... Áno, je to tak. O tých nezaplatených splátkach som vedela. To mi hovoríš len tak? No prepáč, mal by som sa ovládať. Všetky peniaze sme investovali do oberačky. Ale s takými výdami sa predsa ráta, to, to bola rezerva. Ešte pred vynobraním sme boli takmer v mínuse. Ešte pred vynobraním? A prečo si mi to nepovedala? Tak lebo som ťa konečne videla šťastného, tak som ťa nechcela stresovať. No ďakujem, to sa úžasne počúva, ale prepáč, že začína byť toho nervózny. Ale myslela som si, že, že niečo vymyslím, len že do toho prišli problémy s tvojimi deťmi a ja som, ja som sa nevedela sústrediť, nedokázala som spávať a... Potom prišla tá správa, že som ťa hodná. A čo budeme robiť? Veľa možností nemáme. Takmer žiadnu. Je to moja vina. Máš právo byť na mňa nahnevaný. A ja sa na teba nechcem hnevať, tak viem, že si to neurobila umyselne. Zdravila som chybu. Asi som sa mala viacej venovať firme. Tvoje deti majú v konečnom dôsledku pravdu. Asi sa nehodím na túto pozíciu. Ingrid. Ale je to pravda, Ivan. Asi nie som človek, ktorý dokáže spájať prácu a súkromie. Mal by sme na hodinu vyhodiť. A prestan, prosím ťa. Nikoho nebudem vyhadzovať. Radšej porozmyšľajme, ako to napraviť. Ak dajú podnik do exekúcie, tak prídeme o všetko. Hovorila som vám, že Dorota nepozná svojho biologického otca. Ten človek vie, že má s vami dceru? Uh, nevie. A čo váš manžel? No, ten pozná iba verziu, že som pritom bola taká opitá, že si na nič nepamätám. Rozumiem. Anže... Ja si veľmi dobre pamätám na každý detail toho dňa. Mala som 16. No, bola som naivná a hlúpa. No, to si predsa nemôžete vyčítať. No, lenže ja som bola naivná až príliš. A doplatila som na to. Uh, môj otec. Myslím, že najviac som sklamala môjho otca. Bol to presvedčený komunista, ale veľmi čestný a priamy človek. On chcela, aby som študovala právo. A ja som mala rada básničky. Recitovala som po všelijakých súťažiach. Naši to vôbec nebrali vážne. Nepodporovali ma v tom. No a potom sa otec začal priateliť s jedným veľmi mocným komunistickým funkcionárom. Ten ma videl recitovať na nejakej súťaži. No, povedal, že mám talent a že mám veľkú perspektívu a hlavne, hlavne, že no, hlavne, že mi Vybaví štúdium literatúry. A potom nás jedno leto pozval k sebe na chatu. Rodičia si to nesmierne vážili. Bola to pre nich veľká čest. 
A tak sa raz išli kúpať. No. Ja som s ním ostala sama. Som si pripravovala nejakého viesť do Slava a on sa ponúkol, že mi s tým pomôže. Že miesto učenia na mňa... Mala som taký pocit, že proste nalial do mňa dve vodky. Som bola ešte úplne detsko. Sa mi začala krútiť hlava. Bolo mi úplne zlé a... On ma potom... Ublížil vám? Použil násilie? Nie, nie. Prinútil ma. Prinútil? Čo sa mala robiť? Rodičia do mňa celý čas zhustili, že je to nesmierne dôležitý a vplyvný človek. Ja som nevedela v tom momente, čo mám robiť. Takže ste sa mu podvolili. Áno. Tak. Vyhražil sa vám? Samozrejme. Mi povedal, keď mi nedáš zlatko, tvoj brat neurobi zajtra skúšky, vyhodia ho zo školy a tvojho otca vylúčime zo strany, pôjde k lopate. A mali ste pocit, že to myslí vážne? Ale on to myslel vážne. On... To nie je typ človeka, ktorý... ktorý by sa nad niekým zmíloval. Je mi to veľmi ľúto, pani Viola. Viete, ja... Ja ho stále vidím, ako... ako fučal, ako sa ma dotýkal. Ako... ako páchol. Bolo mi z neho na zvracanie. Potom, potom keď bolo po všetkom, tak som sa rozplakala. On tam nado mnou stál, smiel sa a povedal, že vlastne neurobil nič, čo by som ja sama nechcela. A že môžem byť šťastná, že ma tak poeticky zbavil panectva. No a potom ešte do mňa hodil šaty a povedal, že nech sa neopová, že mu tom ceknúť. Bože, si neviem predstaviť, čo bude. No, tak som to nikomu nepovedala. Tri mesiace. Boli ste tehotná. No a potom som musela s pravdou von. Naši vôbec, naši vôbec nevedeli, ako sa to stalo. To som nechcela povedať. Ja som sa bála, že otec pôjde za ním, že si to s ním bude chcieť nejako vybaviť. A bála som sa, že mu urobí zo života peklo. Rozumiete mi? Rozumiem. Kubino. Jakubko. Vediem vám nášho malého hrdinu. On je náš malý veľký hrdinu. Ešte je trošku omamenie z narkózy, ale veľmi sa na vás tešil. Čš, nenamáhaj sa, Kupko. Zvládol si to výborne. Teraz mi slúbiš, že budeš oddychovať. Platí? Ako by som teraz mohol odísť? Ty si môj najdôležitejší pacient. VIP pacient. No, VIP pacient. A VIP pacient môže mať aj VIP želania. Ale musíš sa poponáhľať, aby si to sestrička nerozmyslela. Chcem zavolať Ockovi. Presne to som chcel teraz konečne urobiť aj ja. Objednám aj kávu? Ja nebudem, ale ty si daj. Tebe nechutilo? Chutilo mi, výborné. No ak chceme ísť naspäť domov, tak by sme sa mali poponáhrať. Neviem ako ty, ale ja sa nikam neponáhram. Evi, nemusíš... Nemusíš sa pretvárovať. Ja sa naozaj nepretvárujem. Ale sme iba teraz prišli, tak kam by sme sa ponáhľali? No tak v tom prípade inak. 
Objednám ďalšiu izbu, aby sme mohli spať samostatne, aby si sa necítila nepríjemne. Ako sa budeš cítiť ty? Ja úplne v poriadku. Ak sa nám podarí naplniť aspoň polovicu plánu, budem úplne spokojný. Takže ešte stále mi chceš ukázať vinohrady aj váš podnik? No veď samozrejme, ak chceš. U mňa sa nič nezmenilo. U mňa tiež nie. Ak teda môžem niečo také povedať. Nechaj ma rečiť, tak. Idem obieť na tú izbu. Dobre, ja sa dám zatiaľ do poriadku. Nemusíš, prepáč. Už som tu mal dávno vypnúť. Martín, tak som zvedavý, akú má výhovorku. Ahoj. Dúfam, že voláš z letiska. Čože? Jakubko je v nemocnici a to mi hovoríš len tak? Hlavu hore, Peter. Všetko dobre dopadlo. Kupko sa má fajn, pozdravuje ťa. Poštípala ho osa. Si predstav v tomto ročnom období. A opuchol mu hrtan a kým prišla sanitka, tak som mu trošku pomohol s dýchaním. Ako? Všetko ti poviem osobne. Musel som mu urobiť malú dierku do hrdla. Kľúd, kľúd. Znie to oveľa horšie, ako to v skutočnosti je. Do telefónu sa mi to veľmi zle vysvetľuje. Jakubko je v poriadku. Tak hádam, by som ti neklamal. Tak sa ho opýtaj sám. Ale bude chvíľu trvať, kým sa mu vráti hlas. Moment, počkaj. Ahoj, otci. Ahoj, Jakubko. Prosím, ešte raz. Ja som veľmi rád, že ťa počujem, vieš. Boli ťa hrdielko však. Zašívali ti ho. A prosím ťa teraz nerozprávaj, potrebuješ oddychovať, dobre? A ja ťa ľúbim. Dúfala som, že keď vám to vyrozprávam, tak sa mi uľaví. A neuľavilo sa? Nie. Vyplavil sa ten pocit hroznej viny, čo som mala vtedy. Vy ste sa predsa ničím neprevinili. Ja... Ja som mala predpokladať, že sa to stane. Nemala som ostať s tým mužom sama. Ja som sa mala aspoň nejako brániť. To, čo cítite, je falošná vina. Vinný je ten, kto vás znásilnil. Ja... To nebolo znásilnenie? Veľmi sa mýlite. Primitívne vás zneuctil. A ešte k tomu vás svojim postavením vydieral. Vy trpíte, to je vážny trestný čin. Vy trpíte a ten človek zatiaľ pokojne behá po svete. Prepáčte, ale nechal som sa uniesť. Nie, to je v poriadku, vystihli ste to presne. Je obdivuhodné, ako to po celý čas Statočne nesieť. Ale prosím vás, vôbec nie som statočná, je mi zo seba zle. Mala som sa aspoň trochu brániť. V žiadnom prípade vás nechcem poučovať, ale myslím si, že ak odpustíte, konečne sa vám aspoň trochu uľaví. Prosím vás, za komu mám odpustiť? Hovorím o vás. V prvom rade musíte odpustiť sama sebe. A nesmiete sa obvinovať. Veď keby ste sa boli bránili, ten človek by vám ublížil ešte viac. Ste ku mne veľmi láskaví, ale ja nemám právo na odpustenie. Každý súdny človek vám povie, kto sa v tomto prípade previnil. Vy sa sústrete na to, aby ste našli pokoj. Zaslúžite si to. Áno, rozumiem. Dáša, Dáša. Dáša, áno, chápem. Chápem, máš dôležitý prípad, nemôžeš prísť. Nie, ja sa nehnevám, ale ak chceš vedieť, či sa náhodou nehnevá náš syn, alebo ak chceš vôbec vedieť, ako sa má, tak by si mu mohla aspoň zavolať, nie? V tom všetkom, čo si dnes zažil, ho to možno poteší. 
Výborné, moja. Ešte stále manželka zase raz uprednostila prácu pred rodinou. Opokoj sa. No tak, hlavné, že Jakubko bude v poriadku. Ne, v poriadku to bude až vtedy, keď ho uvidím. No tak, čo tu ešte robíme? A tebe to neprekáže? Ale prosím ťa, Adam sa tu nebudeme rekreovať, keď máš syna v nemocnici. Sme tu kvôli tomu, aby si ty prišla na iné myšlienky. Na tvojom mieste by som už dávno bola na ceste za ním. Ďakujem. Ďakujem. Poď pošleme ocinovi fotku, aby videl, že si živý a zdravý. Úsmev, to je ono. Volala Laura. Chcela vedieť, ako sa máš, pozdravuje ťa. Nevá sa na mňa. Čo si? Na výlet môžete ísť hoci kedy. Pôjdete na výlet, keď budeš zdravý, dobre? Vybavím ti to u babky, ruku na to. Martin, nechcem naháňať. Hej, mali by sme už ísť. A kedy zase prídete? No, vieš, my odchádzame... Zdravím. Tak, ako sa má náš Marot? Mám sa fajn. Moja reč. Pán doktor, môžete na chvíľu. Budete ma zase operovať. Nič vážne, neboj sa. To už zvládneš ľavou zadnou. Buďte tak dobrý, pán kolega. Dej sa niečo? Počúvaj. Čo keby si napísal Laure? Určite sa poteší. Viete, pre mňa je Dorota najdôležitejšia. Hovorí sa, že matky nemajú rady takto počaté deti, ale... Ja ju z celého srdca ľúbim. Je to moje slnečko. Aj napriek jej otcovi. A práve preto si zaslúži poznať pravdu. Aj takúto krutu. Ja sa len bojím, aby ju to nepoznačilo. Bola splodená z násilia, nie z lásky. Táto informácia je patrí, akokoľvek je krutá. Áno, ale ja... Ja sa bojím, že ona mi bude vyčítať, že som to tak dlho tajila. Možno, že až teraz nastal ten správny čas? Vďaka vám. Ja... Ja by som sa vlastne bez tohto rozhovoru na to neodhodlala. Takže ho budete musieť operovať. Niekedy sa to stane, že kanila dráždí sliznicu hrtana. A znova to opuchne. Rozumiem. Ale... Mrzí ma, že ho budete znova trápiť. Viete, že to nie je nebezpečný zákrok. Aj pokiaľ sa nerobí na ulici. Nebojte sa. My to spravíme klasicky. Ešte dnes večer. Potrebujem len podpísať súhlas, keďže tu nie sú rodičia. Prepačte. Jakub chce vedieť, čo sa deje. Ja to zvládnem. Ďakujem. Dovidím. Dovidím. Kupko, pán doktor ťa budem musieť ešte trošku zoperovať. Nechcem operáciu. Je to veľmi dôležité, keď to neurobí, tak sa ti bude veľmi zle dýchať. Ja sa bojím. Počúvaj, máš moje slovo, že sa nemáš čoho báť. Ale musíš ma operovať ty. Ale ja takéto operácie nerobím. A pán doktor sa v tom vyzná oveľa lepšie. Nechcem operáciu. Kubo, vieš veľmi dobre, že aj keby to išlo, tak ja z ním odlietam. Nenechávajte ma tu. Tak to nič nevyriešime. Prosím ťa, nerob to ešte ťažšie, ako to je. Martin sa musí vrátiť do Konga. Čaká ho tam jedna dôležitá vec. Aká? Prečo nechceš zostať so mnou? Pán Bach, sa dúfam, že ste kvôli mne nemuseli meniť program. Musel som ho celý zrušiť. A tak toto ma naozaj mrzí. O to som vám vďačnejší, že ste prišli. Prosím, posaďte sa. Pán Bach sa by veľmi ocenil, keby sme to zbytočne nenaťahovali. Ale tak samozrejme, ja hneď zavolám Violu. To nebude treba. Dobrý deň. Dobrý, dobrý. Máte sa? Ďakujem za opýtanie. Cítim sa pokojne. 
Ana, dnes je už pokojná, včera sa necítila veľmi dobrá, preto by jej veľmi rada uviedla všetko na pravú mieru. Manžel má pravdu. Myslím, že som vám niečo dlžná. Áno. Prosím, posaďte sa, pán Baxa. Vyholávam to, hneď vysvetlí. Dobre? Môžem vás poprosiť. Môžem ostať s pánom Baxom sama? Ale... No, prečo nie? Ak páni nemajú nič proti tomu. Tak ja nemám nič proti tomu, len aby ste sa vy cítili pohodlne. No, ste si istí? Tak ja nemám problém so ženou ostať o samote. A nikdy som ani nemal. Tak dobre, prečo nie? Vyolka, sadni si a my sa zatiaľ pozrieme dá. Nový bazén máme, nový bazén. A kto je ten kofík? Kofík je chlapec ako ty. A musím mu pomôcť. A kde je teraz? To práve neviem. Musím ho nájsť. A prečo ty? Pretože som za ňu zodpovedný. A za mňa nie si? Kofi je pre teba dôležitejší. Jakub Martin ťa ľúbi. A veľmi mu na tebe záleží. Tak prečo ide preč? Je to veľmi komplikované. Pochopíš to, keď budeš starší. Hovoríš ako všetci dospelí. Kubo. Kubko, pozri sa na mňa. Nechcem odísť s pocitom, že sa na mňa hneváš, Kubo. Poďme. Je mi to ľúto. Nechcel som ťa sklamať. Nedala by sa tá cesta nejako odložiť? Na kedy? V tom prípade by som mal zavolať taxík. Dobrý deň. Chcela by som objednať taxík na meno Martin Rozner. Mestská nemocnica. Áno. Nina. Nina, zrúš to. Čo? Zrúš to. Je... Prepačte, rúšim objednávku. Pardon. Čo sa deje? Alica, to som ja. Môžeš pre mňa niečo urobiť? Dúfam, že si tú nepríjemnosť vysvetlíme a pohneme sa ďalej, nie? To sa veľmi mýlite. Sú veci, cez ktoré sa nikdy neprenesiete. No, neprikročíme hneď k veci, aby sme to mali obdivaja za sebou. O tejto chvíli som často rozmýšľala. Niekedy som si želala v živote vás nevidieť. V zápäti som bola presvedčená, že vám to nikdy nedarujem. Tak ja si myslím, že si ma s niekým mýlite, nie? Neviete si predstaviť, ako rád, aby som sa mýlila. Ja nechápem, o čo tu vlastne ide. Vy si na mňa skutočne nespomínate. Dolinsky do konca roka, podľa mňa, podľa mojich informácií, úplne vykrváca a potom už nám nestojí nič v ceste. Dávam vám týždeň. Ani o sekundu viac. Inak svoje investície presmerujem inám. Takže o toto ide. Predtým som ti bola dobrá. To hej. Ale teraz, keď si pán primátor, tak to už nie. To už som navyše. Na čo by ti v takejto situácii bolo jeho decko? A čo keď to dieťa nie je Ivanovo? 